క్రీస్తునామల శుభమైన ఓకే ఆదివారం ఇరవై ఐదు తొమ్మిది రెండు వేల పదహారు లాస్ట్ ఆదివారం ఈరోజు మాట్లాడుతున్న అంశం ప్రేమను పంచిన ప్రేమికులు బైబిల్ కాపీ పెట్టి సినిమా టైట్ పెడుతున్నారు శ్రీమంతుడైన యేసు మహేష్ బాబు కాదు ప్రతిది కూడా బైబిల్ నుంచి తీశారు కనుక బైబిల్ గొప్పతనం మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉండాలి బైబిల్ ప్రేమను పెంచిన ప్రేమకుడు అనగానే అక్కడ ఒక నిర్లిప్తమైనటువంటి ఆలోచన దేవులు పెట్టించాడు దాసి ఉంచాడు ప్రేమ దేవుని ఆడారా చరిత్రను తొలగేసుకొని చూస్తే ఈరోజు మనం కనిపెట్టిన ఆగ్రా దగ్గర డెబ్బై నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్లు మాక్సిమం డిస్టెన్స్ షాజహాన్ కట్టించాడు తన ప్రేమల కోసం కొత్త ఆచు బాహాల్ చరిత్రలో పాల రాజుతో మిగిలిపోయింది సనిపోయినాక కట్టితే ఏమొచ్చింది సమాధి ఏమి రాదు ఇలా మీరు చరిత్ర త్రీ తీసుకుంటే పోతే ప్రేమికులు నిష్ట ప్రపంచం నిలబడగలిగిందే కానీ నిజానికి ప్రేమను పంచిన వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు వారే అన్న సంగతి ప్రపంచానికి తెలియలేదండి ఒక తండ్రిని తీసుకుంటే తండ్రి ఆస్తి పంచగలడు స్థిరాస్తి పంచగలడు చరాస్తి పంచగలడు కానీ ఆరోగ్యాన్ని పంచలేదు ప్రేమను అంతకంటే పంచలేదు తండ్రిని పెంచే ప్రేమ ప్రేమను కొట్టిన చాలా మంది కాదు ప్రేమను తెలుపుతున్నారు ప్రేమ అనే పదానికి మనిషికి ఎప్పటికీ అర్థం తెలియదు బైబిల్ కోషిస్తున్నట్టు బ్రహ్మాలి ప్రేమ అనగానే మనిషి విద్యాసం వేరు దేవుడి విద్యాసం వేరు దేవుడు ఎంత గొప్పగా ప్రేమను పెంచాలని తెలియాలి కనుక ప్రేమ నా దేవుని మాట్లాడా ఈ లోకంలో ఎవరి పంచనేది ప్రేమ అనే లక్షణాలు ఎవరి వల్ల కాదండి నిజంగా ప్రేమను పెంచే వాళ్ళు సృష్టిలో ఉన్నారంటే చాలా నుంచి చెప్తున్నాను ఒక్క వేసు దేవుడు తప్ప మరొకరు లేదు అని మీరు నమ్మితే రాలి దాంట్లో అంత కావాలదా అంటే ముందు ప్రేమ నా దేవుని అన్నగా ఉంది ప్రేమను పెంచుతుంటే మనం అనుకున్న పదం ఏంటంటే ఇష్టాలను గౌరవించడం అనుకున్నాడు ఇష్టాలను గౌరవించడం అనుకున్నాడు అది ఎలా అవుతుంది ఒక అమ్మాయి ఇస్తాను ఒక అబ్బాయి గౌరవించడం అనుకుంటే ప్రేమ అనుకుంటే తప్పు కొంతకాలం పోయిన తర్వాత ఆ ఇస్తాలు అయిస్తాలుగా మారి ఈ రోజు మేము ఎవరో కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు సమాధానం దొరక్క చదువుతున్న వాళ్ళే కౌన్సిలింగ్ పేరుతో ఈ రోజు వాళ్ళు తిరిగి తిరిగి చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది గౌరవం దగ్గరకు వస్తే ఆ గదే పెట్టదు కదా సమాజానికి మీరు అనుకున్న పద్ధతి వేరు ఒక ఇష్టాన్ని గౌరవించుతో ప్రేమ అనుకున్నాడు అవసరంగా ఆదుకోవటం ప్రేమ అనుకున్నాడు కానీ ఆత్మను ఎల్లప్పుడు కాసే అంత జాగ్రత్త తీసుకున్న వాళ్ళే ప్రేమ కూడా కానీ సమాజం మర్చిపోయింది ఇది తెలుగు పర్సన్ కూడా వేసిపిస్తున్నారు కనుకనే ఆ మహానుభావుడు స్థాపించిన ప్రేమ విప్లవం రెండు వేల సంస్థలు దాటిన సల్లారులు పెట్టి మీరు ఆలోచించండి ఒక అవరం చెప్పి పరిపాలన పదిహేను సంస్థలు నిలబడగలిగింది ఒక మగనాళ్ళ పరిపాలన నూట యాభై సంవత్సరాలు నిలబడగలిగింది ఒక ఇంగ్లీష్ వారి పరిపాలన నూట తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు నిలబడగలిగింది వేసు పరిపాలన రెండు వేల సంవత్సరాలు దాటింది మీరు ఆలోచించండి ఎంత గొప్ప ప్రేమని ఎవరు పంచగలరు ఆ లోకం అంటే ఒక్క కష్ట పంచగలరు మిగతా వారు పంచలేదు ప్రేమను భవనాలు ఈ శరీరంను బట్టి లోపల ఆత్మను బట్టి అది ఉపయోగపడే దాని బట్టి గోత్తు అంటారు అంటే ఎదురుగా దాన్ని బట్టి ఆయన తీసుకున్న జాగ్రత్త అంతా ఇంత కాదండి ఆ ప్రేమ వెనకాల కోసం దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎంత గొప్ప ప్రేమ కూడా అంటే మీరు ఒక్కసారి బయలు ఊపి చూస్తే వ్యవహార వలసిన స్వార్త పద్నాలుగవ ధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఆజ్ఞలు అంగీకరించి వాటిని కనుకొని వాడే నన్ను ప్రేమించేవాడు నా ఆజ్ఞలు అంగీకరించి అన్నాడు అక్కడ ఆజ్ఞ అనగా మాట అరవై ఐదు పుస్తకాలలో దేవుడు రాయించిన ప్రతి మాటను అంగీకరించాలి అన్నాడు ఎంతమంది అంగీకరిస్తున్నారు మీరు చెప్పండి ఎక్కడ ఊసినా వేసిని ప్రేమిస్తున్నావు 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 ఏ 
సభలో చూసిన ఏసు ప్రేమా నేడు ప్రేమా నేడు ప్రేమా నేడు కానీ అంటున్న మాట మీరు చూడాలి నా ఆజ్ఞను కైకు నీ నా ఆజ్ఞ అంగీకరించి నేను రాయించిన అరవై ఐదు పుస్తకాలే నీ కంటి నిన్ను కనపెట్టినటువంటి బాధ అని మాట నువ్వు అంగీకరించగలవా అంటే ఎక్కడ అంగీకరిస్తా ఎక్కడ అంగీకరిస్తా అంగీకరిస్తే నా బా ప్రేమ చెంది నా ఆజ్ఞను అంగీకరించి వాడిని కలుపుని వాడే నన్ను ప్రేమించేవాడు ఆజ్ఞను అంగీకరిస్తారు అని మాటలు ఎవరికంటారు అలా లేని వాడు ప్రేమికులు కాదు అనుకున్నాడు ఆయన ఆజ్ఞానుగా మాట అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో రాబడిన ప్రతి మాట నువ్వు కలుపుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ కాదు రాబడే పరలోక రాజ్య విషయంలో తమ్ముని తాను నపుంసుకులుగా చేసుకున్న వాడు కలరు అన్నాడు నపుంసుకు అంటే పాడిపోయేదాళ్ళు వచ్చా పరలోక రాజ్య విషయంలో సత్య సంబంధమైన వాక్యాన్ని తొందరగా పెట్టి సమాజాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని కోట్లాది రూపాయల అధిపతిని కొట్టించుకున్న వాడిని దేవుడు అన్న మాట ఆ మాట అది చేరిస్తావా ఇవన్నీ దేవుడు లేవా లేవా కానీ మనకు తెలియ మంది ఎందుకంటే ఈ నేత్రంతో చూస్తే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు మదో నేత్రాన్ని వెలిగించి చూస్తే నిజంగా దేవుడు ఇంత మాట అన్నాడా నిన్నే పరలోక రాజ్య విషయంలో సత్య సంబంధమైన స్నేహం కలిగినటువంటి ఈ వాక్య పరిచయంలో వాస్తవాన్ని సంఘానికి చెప్పని వాడిని ఫ్యాక్ట్ ఫైవ్ అన్నారు దేవుడు ఆ ఐదు వేల గంట మాటలు మాట్లాడచ్చా దేవుడు రాయించాక అవన్నీ మనం దేవుడు ప్రేమ గురంటే ఎవరికుంటారు ఆయన ప్రేమకు ఒక్కసారి నువ్వు దాసుడు అయితే మనకు ప్రేమకు నువ్వు ఛాన్స్ ఇవ్వలేవు మనకు ప్రేమ నువ్వు అక్కడే అనుకుంటావు అంత గొప్పగా దేవుడు ప్రేమిస్తారా అంటే అంత గొప్పగా ప్రేమించాడండి ఏం పాటిస్తా చూడండి వ్యవహారం రాసిన సార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చినము కాబట్టి తనను నమ్మిన ఈ పిల్లతో కాబట్టి యేసు తనని నమ్మిన ఈ పిల్లతో నమ్మిన ఈ పిల్లతో శుక్రవారం మాట్లాడాడు క్రీస్తు మరియు కన్యమరి గారి పని పెట్టాలి తనని నమ్మిన ఈ పిల్లతో మీరు నా వాక్యమంది నిలిచిన వారైతే నమ్మకం ఏంటి వాక్యం ఉంటుందండి కానీ ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్న మా ఊళ్ళో కాదు మీరు చెప్తున్న చూడండి సాధ్యమైనంత ఫాస్ట్ గా పెద్ద మీద కానీ మంచి మీద కానీ తెలుగు తేపులు కానీ దేవుడికి ఉపయోగపడి ఏ పనైనా నేర్చుకొని అతి కొత్త సమయంలో మీకు బయటకు ఎవరైతే ఎంత గోడ మాట్లాడుతున్నారో స్క్రీన్ మీద చూపించి ఆపరేట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాను ఛాలెంజింగ్ మాట్లాడుతున్నాను ఫ్యూచర్లో పట్ట గురించి కాసు కదా నిత్య విద్యార్థిగా ఉండాలి నేర్చుకోవాలంటే చర్చలు పెట్టిన యేసు మీద సఫలు పెట్టే దగ్గరకు బయట వాడు భూతులు మాట్లాడుతున్నాడు యేసు క్రీస్తు వారి మీద పాస్తు సన్మానం చేశారు రాజు కాకినాడ ప్రాంతాలు మీకు తెలుసా ఒత్తి పెట్టుకోండి అన్ని మీకు చూపిస్తా డౌన్లోడ్ చేసి స్క్రీన్ మీద వేసి ఒక్కొక్కడు యేసు క్రీస్తు వారు ఎంత అవమాన పరుస్తుంటే చేతగాని దత్తం మీద పాస్తులు అనేవాడు వాడికి సన్మానం చేస్తుంటే నిజంగా వీడు దేవుడు పుట్టినాడనా లేకపోతే కాశీ మీద పుట్టినాడా వేసు క్రీస్తు వారు సీరియం మీద మానించలేదు అంటే వాడు ఎక్కడో కొన్ని మానించుకొని చెబితే ఇంచుమించిన పదహారు మంది పాస్తమ్మ కలిసి వీరిటీగా కలిసి వాడికి సన్మానం చేస్తే నిజంగా వేసు సీరియం మీద చనిపోయేదా ఏమంటారండి వీళ్ళంతటినీ కక్కుట్టి వెళ్ళ వీళ్ళంతా రోత కోసం ఆశపడి సావదశ సన్నాసం కర్త ఇలాంటి వాడి దగ్గర వాక్యం నేర్చుకుని మీరు బతికి వెళ్ళిపోతుంది దూరం అయిపోతుందా ఇది మీకే చెప్పట్లేదు సన్న పెళ్ళారా ప్రపంచంలో ఎవరికైనా చెప్తుంది మాట కనుక రాబోయే వేదంలో ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నాను చాలా ఎక్కువ కొనాలి కొట్టాను చాలా కష్టంగా పనిచేస్తున్నాను ప్రతిది కూడా వేసి గురిస్తూ కానీ ఇలా కూడా అంత అలా నువ్వు ఆశ్చర్యపోవాలి ఇప్పుడు మీకు నేటి మాటగా చెబుతున్నా కనుక మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఆలోచించండి ఎంత గొప్ప పేరుకు అయిన వేసి గురిస్తూ వాడిని గొప్పప్పుడు ఇలా మాట్లాడుకుంటే మన సపోర్ట్లో మనమే పెట్టుకుంటున్నాం మన పాటలో మనమే పాడుకున్నాం అందులో తప్పు పాడలే ఎక్కడికండి ఆ ప్రేమ కూడా కొంచెం తెలుసుకోండి ప్రేమ నా దేవుడు పేరు నాకైతే పదే బాగా వేస్తుంటున్నారా నా బాధ ఎలా ఉంటుందో వ్యవసాయ దగ్గర నుంచి పిలిచారండి గంటల మీద రెట్టి తీసుకెళ్ళి ఎట్ట తిన్నేసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఇలా తింటారా బైబిల్ అన్నది అంతే కానీ మీ అందరికీ చూపిస్తా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ 
మాట నమ్మకము వాక్యం అంటూ పిలిచిన వాడే పోయి నమ్మ ప్రేమించిన వాడే ఆటగాడు ఆయన వాక్యము నిలబడలేకపోతున్నాడు ప్రేమిస్తాను మాత్రం ప్రేమిస్తున్నాడు అది కాదండి కనుక రహాన స్వార్త ఇరవై అధ్యాయలో సారీ సారీ రహాన స్వార్త ఇంటి నొప్పి ఒకటి
దేవుని మనసు ద్వారా ప్రపంచానికి వెళ్ళబెట్టినటువంటి మాట కూడా యథార్థంతో కూడుకొని ఉన్నది అందుకే ఎవరు రావట్లో మన జోలికి వస్తే మీ కంటి ముందే అక్కడ చూసేస్తాడు ఎవరైనా వస్తారా పెట్టుకోండి నా తండ్రి వల్ల నా ప్రేమింపబడను నేను నా వాడిని ప్రేమించి వాడికి నన్ను కనపరుచుకుంది నేను చెప్పాను కనపరుచుకుంటా అనగానే అమ్మ అమ్మ రాత్రి ప్రార్థిస్తుంటే అయిపోయా నేను అమ్మగారు చెప్పింది ప్రసంగాల్లో దేవుడు మన దేవుని అక్కడ మొదలైంది తెలంగాణ మూడింటికి మళ్ళా ఏ మధ్యాహ్నం పోయి కనబడ్డ కనపరుచుకోవటానికి అర్థం ఏంటి కనపరుచుకుని అర్థం ఏంటి నన్ను నేను కనపరుచుకుంటా అంటే అర్థం ఏంటి కనబడతానని కాదు అక్కడ నా గొప్పతనము సమాజం వింటే ఏసు ఇంత గొప్పవాడా అని అనుకోవాలి కనబరుచుకోవాలంటే కనబడటం కాదు రాత్రి కనబడ్డాడు మధ్యాహ్నం కనబడ్డాడు దేవుడు కనబడతాడు అసలు ఎక్కడైనా ఆత్మస్వరూపి అండి ఆయన ఆత్మస్వరూపి కనబడతాడు అసలు ఆత్మ కనబడుతుందా ఆత్మ కనబడినప్పుడు ఆత్మస్వరూపి ఎలా కనబడతాడండి ఎలా నమ్ముతున్నాడండి దేవుడు అంతస్తులకి ఏమండి ఆలోచించండి దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆత్మ కనబడితే దాన్ని కనబడాలి చేతి మీద కన్నులు కనబడాలి కరెంటు పవర్ కనబడాలి అన్ని కనబడాలి మరి ఏమి కనబట్టలేదే కనపడకపోయినా ఉన్నే నన్ను నమ్మిపోయాలి తను కనపరుచుకుంది అనగానే కనపరుచుకోవటం అనగానే ఇలా దేవుడు కనపడిన ఇలా ఎప్పుడు బయటొచ్చి మళ్ళా ఎవరు చెప్తాడు నన్ను ఎవరు బయటలో బైబుల్ చెప్పని బయట ఎవరు చెప్పినా తప్పే బైబుల్లో చెప్పాలి బైబుల్లో చెప్పాలి దేవుడు ఎలా కనబడ్డాడు అని బైబుల్లో చెప్పాలి ఏమైనా దేవుడు పిల్లలు కనపరుచుకోవటానికి అర్థం అది కాదండి ఎంత గొప్ప అర్థం ఉందని చూపిస్తే ఒక్కసారి చూడండిదా మధ్యరాజ శివార్థ పదమూడవ అధ్యాయము యాభై మూడు యాభై నాలుగు వచ్చినప్పుడు మధ్యరాజ శివార్థ చెప్పి చాలించిన తర్వాత అక్కడ నుండి స్వదేశములకు వచ్చి సమాజ మందిరములే బోధించు చుండును సమాజ మందిరములే బోధించు చుండును అంటే సంఘాలలో బోధ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు దేవుడు కనపడాలి తలంపులు కనపడాలి ఇలా కోరుకున్న తలంపులు కనపడాలి సరిపోయిన రాజ్య ప్రతిభల నుంచి మాట్లాడుతుంటే ఆయన చేసిన క్రియలు కళ్ళ ముందు తల్లాడతాయి ఈ వెంచర్స్ కానీ ఈ డెవలపింగ్ కానీ ఇవి కానీ మహానుభవుడండి నువ్వు లేకపోయినా ఆయన ఉన్నట్టుగా చెప్తావు అది కనబట్టం అంటే ప్రోడక్షన్ అంటే చెబుతుంటే ఖచ్చితంగా నీకు అర్థమైపోవాలి అర్థం అవ్వాలి మాటలో ఆ యొక్క రూప ఆలోచన క్రియా రూపకం నీకు కంటి కనబడాలి సమాజ మందిరంలో బోధించుండను అందువలన ఆశ్చర్యపడి ఈ జ్ఞానమును ఈ అద్భుతములను ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఇంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది జ్ఞానము కొద్దిగా ఉంటే దేవుణ్ణి అడగలేదు జ్ఞానం వల్ల క్రీస్తు అండి జ్ఞానం వల్ల క్రీస్తు ఈ జ్ఞానము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ తిరుగుదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి దేవుడు అంటే వాక్యం చెబుతుంటే క్రీస్తు పెడుతున్న వేదన ఆయన చూపుతున్న ప్రేమ నీ కంటి ముందు కనబడాలి అది కనబట్టం అది కనబట్టం ఏం కనబట్టం కాదు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తో మనం చూస్తే తప్ప నమ్మ బాబాబోడు అంటే సినిమాకునంటే వేసి పుస్తకాలు పాట వేసి వెళ్ళిపోయారు అందరికి ముందు ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తలుపు వేసినప్పుడు వయసు ఉన్నప్పుడు ఆయన అక్షర శరీరంతో అలా వచ్చినప్పుడు మహిమ శరీరంతో తోమ ఆశ్చర్యపడి నిజంగా నువ్వు వేసుకున్నా నీ ఏం నేను ఏం పెడతానని చేతి ఓడిపోతున్నాడు చూడు తోమా అన్నాడు వేసు అంటే తోసి నమ్మితే తప్ప వేసు ఎలా ఉన్నారని మనం నమ్మలేమా ఒక్కడ రోజున తోమ అందుకే వేసి చూస్తున్నారు సోసి నమ్మిన వారి కంటే చూడక నమ్మిన వారు కనపరుచుకోవటం అంటే మనిషి లేకపోయినా మనిషి మాట మీద ఉన్నటువంటి భావం కథలిక అదంటే కనపరుచుకోవటం నువ్వు వాక్యం వచ్చినట్టే ఏ సింత గొప్పవాడని తెలియాలి అది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే అలాగే అదంతర భావం అది కనబట్టం అంటే తన్ను కనపరుచుకుంది నేను వాణిని నన్ను కనపరుచుకుంది నేను ప్రేమించి కనపరుచుకుంటా అంటే ఈ వాక్యములో నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నానని చెప్పుకునే సంఘంలో సన్నపడి వింటాను నీకు అవకాశం ఇచ్చే ప్రపంచం వినేటట్టుగా వాళ్ళు వింటాను కనపరుచుకోవటం అండి ఎవరు కనపరుచుకోవటం అంటే ఇలా కనపరుచుకున్నాడు వేస్తు 
ఎంత జ్ఞానం ఎంత అద్భుతమైన ఆలోచన ఎంత గొప్పగా సంఘానికి ఎందుకు పంచాల్సి వచ్చిన తెలుసా ఎంతో చాకటి తీసుకుని ప్రేమిస్తున్నా పేదరికి వచ్చిన ఒక సమస్య అక్కడ ఒక చిన్న పదాలు రాశాడండి అది చదివి మీకు మళ్ళీ వస్తారు యోగాలు రాసిన సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు పదిహేడు వచ్చిన మనం చూడగలిగితే యోగాలు రాసిన సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేను పి పదిహేను చిన్నమ్మ వారు భోజనము చేసిన తర్వాత భోజనము చేసిన తర్వాత అంటే అన్నం గంటలు అయిపోయిన తర్వాత అన్నం గంటలు అయిపోయిన తర్వాత అడిగి తిన్నాడు అన్నానికి ముందు అడిగితే సమాధానం కట్టకపోతే అన్నం పెట్టడేమో ఆశ కట్టకపోతే అన్నం పెట్టడేమో అన్నం కోసం ఎలా చెప్తానేమో ఎవరి కోసం ఎలా నేను చెప్పి చేస్తానా ఆ ఖచ్చితంగా చేస్తానన్నా ఎందుకు అన్నం కోసం ఏమో అందుకే అన్నం అయిపోయిన తర్వాత తింటం అయిపోయింది భోజనం అయిపోయిన తర్వాత చేసిన తర్వాత
నాలుగు చేస్తారు ఫాలో చేసి ఎవరు చేస్తాం మనమే చేస్తాం ఎందుకు నువ్వు ఒక్కళ్ళు అడుగుతాను అంటే అడగం యేసు క్రీస్తు వారి బాప్తేషన్ తీసుకున్నప్పుడు అలాంటి వెళ్ళి మనకి రోజు పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తే సినిమా ఎక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఇలా నీ పెద్ద గుడ్డాడక ముందు మనకు రోజు సినిమిస్తున్నావు ఆ సినిమా ఏం కాదండి ఏం కాదు అంటే నిస్తే మలుసుకున్నాము కాదు ఏం చేస్తాం ఏమంటాం అన్ని చెప్తా మీకు ప్రతి నెల ఒక అద్భుతం అంశాన్ని నేను మధ్య తీసుకొస్తా అక్టోబర్ నెలలో డేట్ ఫిక్స్ తెలియదు మేడం ఈరోజు ఆ ప్రశ్న అన్ని ఉన్నా ఎంత భయంకరమైన స్థితి నెలకుంది మీరు చూడాలి పేరును నమ్ముకొని చర్చకి వస్తామంటే ఆటంకాలు ఎదురవుతున్న వాళ్ళకి పారంపర ఆచారం ఎదురవుతున్న వాళ్ళకి అవన్నీ మెట్టలు కొన్ని రాలేక దేశాన్ని విశ్వసించలేక నీ చేస్తాను కదా విసికి సంఘానికి దగ్గర ఆత్మ నరగానికి వెళ్ళిపోతుంటే ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతాం నువ్వు పెట్టు పెట్టుకో చాలా అడుగుతున్నా నీకు పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోకూడదు ఎంత బలహీన ఎంత బలవంతులు అనేది తెలియాలి ఆలోచించదా మీరంతా బైబిల్లో ఉన్నాయి కానీ మన కంటికి కనపడం కంటికి కనపడదు బాగా అసలు తెలియదు మీరు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాం మేపు అన్నాడు కాయ అన్నాడు మేపతనే కాయగా ఉన్నాడంటే కాదు కేంద్రండి మూడోసారి ఆయన యహాను కుమారుడైన సినిమాలు ఏదైనా ప్రయత్నించున్నావా అని అతను అడిగాడు వ్యసనపడి అంటే రాయలసీమ ప్రాంతంలో బాధ బాధ వస్తుంది పదం ప్రభు నేను సమస్తము ఎరిగిన వాడిని సమస్తము ఎరిగిన వాడిని పదం పేతు వాడాడు సమస్తము ఎరగటమంటే నా బ్రతుకు నాలో ఎలా నిన్ను ప్రేమించాలో మీరు తెలుసు నా బ్రతుకు నాలో నీ పేరుని ఎలా పొందుకోవాలో నాకు తెలుసు సమస్తం ఎరిగిన వాడు నిన్ను ప్రేమించున్నాను నేను నేను ఎరిగిన అని ఆయనతో అంటే ప్రేతుని వాడిని మూడు సార్లు ఎరిగినప్పుడు కాయమన్నాడు మేపమన్నాడు సంఘాన్ని కాయటం లేదు ఆత్మీయ ఆరబెట్టు మేపటం లేదు ఫస్ట్ తోడుకొని రావాలి ఇంట్లోకి అందుకే సభ చేస్తున్నాం అది నేను పంపించుతాం పలాసాట మేత ఉంది అని చెప్పటం ఎక్కడ తీసుకెళ్తారు గొడవారు ఎక్కడ తీసుకెళ్తారు గొడవారు ఏమండి ఎక్కడ తీసుకెళ్తారు మేత ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ తీసుకెళ్తారు అది కాయటం ఇప్పుడు మేత తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అన్ని సమర్పించిన తర్వాత ఇప్పుడు రౌండ్ అప్ చేసి అది మేస్తున్నాయా లేదా అని చూడాలి లేకపోతే కొన్ని మేతలు తెల్ల వాటికి లోపల ఏమో జబ్బుందేమో ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉండడం రోజు తెలిసి చెప్పలేం కదా వాళ్ళకి దక్క చూసి చెప్తారు అరే పాప ఇద్దరు వదిలితే అయింది ఇప్పుడు వైద్యులు సంభరిస్తారు ఆ వైద్యుల ద్వారా తీటి మీద జరిగితే దాని వాటి మీద కమిషన్ పోతే అప్పుడు వేస్తుందండి అది ఆ తీసుకెళ్ళలే మరే మేత్మ లేదంటే వదిలితే భక్తుల గడ్డం లేదు తీసుకెళ్ళలే పదేసైనా అదే మేత్తలేని చెప్పేసి చెత్త మీద కూర్చొని ఉదేసుకుంటే పాట పడిపోతుంది కదా సోదర సంఘాన కూర్చుని పెట్టి పాట పాడు అని చెప్పితే కదా సోదర ఆ పాటలో భావం చెప్పాలి యేసుక్రీస్తు గారు మీ గురించి వాసిన విధానంలో జీవిత పరమాత్మని చెప్పాలి కాయటం అంటే అది జ్ఞాపకం అంటే ఇది రెండింటి మధ్య కష్టం ఉంది నీకు బాధ ఉంది సమ ఉంది అది ఎంత సాధారణ మాట ఏంటిగా అంటే ఈ పక్కన ఎలా అంటే అలా పోతాయి ఇప్పుడు ఒకరు ఏడా ఒకరు ఆడా ఒకరు ఆడా రోడ్డు రైల్ వేయాలా ఎందుకు నీరు కదా నువ్వు కదా మరి ఈ కొత్త సంఘం అన్నది దేవుడు కూడా కాదా నీకు ఎలా రాస్తున్నప్పుడు మన దేవుడు పిల్లారా ఆత్మీయ ఆహారం కూడా మనం తెలియ చెప్పాలి అక్కడ నిలబడే కదా మేము నేర్పాలి అప్పుడు కదా కడుపు నిండు కదా మీకు అర్థం అంటే మన తలంపు తీసుకెళ్ళాలంటే వాటి మీ రోగం పక్కన మీ రోగం దేవుడు వెళ్ళిపోయాలి అంత గొప్పగా ట్రీట్మెంట్ జరగాలి అది ఒక ప్రేమకు లక్షణం ఒక ప్రేమకు లక్షణం ఆ ప్రేమ నా పెంచుతున్న వేసు చూస్తున్నారు పేతుడు గారికి అన్నప్పుడు సమస్తం నీకు తెలుసు అన్నప్పుడు సమస్తం నాకు తెలిస్తే ఏ మాట కలిగి తెలుసుకో పేతుడు అన్నాడు ఏ మాట ఆ మాట చూడండి మాట రాసిన వార్తా పదవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినము మాట రాసిన వార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినము తన శివరుడు ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించని వాడు నాకు పాత్రుడు కాదు సినిమా ఎత్తుకొని వెంబడించండి అనగాని రాజు గారు మొదలు పెట్టారు క్రిస్మస్ ముందు ఉద్యోగం ముందు సినిమా ఆశీర్వాదం అన్నాడు 
పిలిపించే ప్రతిరోజు మార్పు చుట్టూ ఎలా వచ్చే ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు కంపెనీ చేస్తావా బండగా సుతికేస్తావు పక్కవా కష్టపడి కూలీగా చేసుకొని నువ్వే నేను కష్టపడి స్కూల్కి పంపిస్తావు బలాపూర్ కొట్టిన ఏదో మా ఆలోచన మొత్తం మా నమ్మకం మొత్తం నన్ను చేశాను కదా అని ఏ తల్లి అని ముద్దు పెట్టుకుంటావా నువ్వు పెట్టుకోగలవా ఒక తల్లి పెట్టుకోలే పరీక్ష వస్తే వాడు పెట్టుకు బయట పెడుతుంది వాడు ట్యాంట్ బయట పెడుతుంది ఆ పరీక్ష ఎదుర్కొంటుంది సంఘం దేవుని కృప మాస్టర్ సంఘం ఉన్నాయో దేవతని దేవుని కృప గురించి మీకు మాట్లాడుతుంది రోజున ఎవరు తెలుసా ఎలా కనగా వారు బహు శ్రమలో ఉన్న పరీక్షింపబడగా అత్యధికంగా సంతోషించింది దేవుని కృప అంటే బహు శ్రమల అందుకే సంతోషమా అండి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏడిస్తే ప్రేమ అనుకుంటారండి కష్టం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనసులో దొరకుకొని అలా కనపడితే కడిగండి అంటారండి లోకం అంటే కంటి చుక్క కాదిస్తేనే తప్ప ప్రేమ ఉన్నది లేదు చెప్పగలం లోక దొరకుకొని ఉంటే అది కనపడదు కనుక కడిగి అంటాం కంటి చుక్క కాదిస్తేనేమో మేము చూడా లోక దాసుకుంటేనేమో కడిగిదా ఇది మీచ్చ సర్టిఫికేట్ కనుక మన తల్లి పడుతూ ఇది పంట కాదు కదా నా శరీరము లోపల ఎంచిన ఆత్మ ప్రతి నవ ఇంద్ర నంద్రాలు అన్ని కూడా దేవుని మన కలిగించినటువంటి గొప్ప అవకాశాలు ఇవన్నీ ఆయనే నీ దంపి లేదు లేదు ఇది నాదే నువ్వు చెప్పగలవా అలా అంటే ఏదో రోజు వెళ్ళిపోతే సమాధానం చూడు అది వాడిది కాదు మనిషి అలాగే ఉన్నాడు ఆధారంగా తను లోపల కదలేక లేదు ఏదైపోయాడు అసలు వాడు వెళ్ళిపోయాడు మరి ఇవన్నీ ఎవరు ఆయనే తను నాదే చెప్పాడు మాస్టర్ సంఘానికి దేవుని ప్రేమ గుర్తుంటే శ్రమలు వచ్చి సంతోషపడ్డారండి వాళ్ళు అంతేకాదు అక్కడ అయిపోలా చూడండి అంటాడు అల్లేవారు నిరుపేదలైన వాడు దాకృత్యం బహుగా నిరుపేదలు అన్న నిరుపేదలు అంటే ప్రసన్నం లేదు కానీ దేవుడి కొరకు సత్య వాక్యం వెళ్ళాలన్న కష్టం వాళ్ళు చేస్తున్న కష్టం సంఘం రాదు మాసి దేవుడైన పేరు రాయ పడిందండి ఎంత గొప్ప సంఘం ఎంతదా ఆలోచించండి అందుకే అడిగారా నా పేతులతో ఎవరిని ఆ సరిగా నేర్చుకొని నన్ను బంధడింపినాడు నాకు పేరుకు పాత్రులు కాదు నేను ఆ పేరు బంధాలంటే సంఘం వస్తుంది నువ్వు భరించేంత శ్రమ వస్తుంది నువ్వు ఆలకించేంత శ్రమ వస్తుంది నువ్వు తట్టుకున్న శ్రమ వస్తుంది శ్రమే వస్తు శ్రమే కావాలంటే సుఖరాజు ఎక్కువ వంటికి ఎత్తు పెట్టుకోండి కనుక ప్రమే దోమ పిల్లా చెరువు నెత్తుకోవడానికి డబ్బు నుంచి నా పేరుకు పాత్రలు కాదు అన్నాడు ఆయన కనుక పేద దర్శనం ఎత్తుకున్నారు గమనించారు ఆయన ప్రసంగిస్తే మనలో వేల మంది ఒకేసారి బాప్తిషం అంటే దేవుని అంత స్థాపన ప్రత్యర్థంగా భూమి జరిగింది ప్రైస్ దాచ్ ప్రైస్ మూడు వేల మంది ఒకేసారి బాప్తీషన్ తీసుకోవాలంటే ఎలా బోధయింటుందా బోధ ఎలా బోధయింటుందా బోధ వారి శాస్త్రములే కాక అధికార నిర్వహాలు వారికి బోధించారు వేసు అదే చెప్పమన్నాడు శిష్యులకి మనం అదే చెప్పారు ఆశ్చర్యపడి భయపడి ఇంత గొప్పగా దేవుడి పేరు తెలుసుకొని మూడు వేల మంది బాప్తీషన్ పెంటితే ప్రధానంగా దేవుని యొక్క స్థాపన పెంటుకొస్తే పర్వతం జరిగిందంటే మీరు ఆలోచించాలి ఎంత గొప్ప బోధం ఉంటుందా ఇదేమో మనం తీసుకుంటే బాప్తీసం లెక్కకే బాప్తీసం అంటే ఏంటి పాలక తిరుగుతావా ఆల్టికి ఇంట్లో ఉండదు పాస్ అయితావా ఎక్కడి నుంచి సెంటర్ ప్రయాణం చేయాలి టైం టైం లో వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్ రాయాలి పాస్ మార్కులు రావాలి ప్రాబ్లంలో పడాలి అప్పుడు కానీ కంటిన్యూ చూడాలి ఎంత ప్రక్రియ ఉంది ఆల్టి కొంచెం చేతులు ఉంటే పాస్ అయ్యాలంటే ఎంత వరకు న్యాయం అవునండి క్రైస్తవులే బాప్తీసం తీసుకున్నావే తర్వాత మాదేలే అనుకుంటే ఎంతవరకు న్యాయం ఇంకా ఎంతో చేయాలి అవ్వ దేవుడికి ఎంత చేయాలి అది చేయడం వల్ల వాడు నిజమైన ఆయన ప్రేమించేవాడు ఆయన ప్రేమ ఎంత పెద్దదో నీ ఎదుర్కొస్తే నేను కోరికరిస్తా అంత ప్రేమ రోజు నువ్వు పెట్టుకున్నావా పెట్టుకోవాలి అది చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను నిజమైన ప్రేమంతో ఉంటూ వాస్తు సెట్లోట్ చేస్తున్నాడు మరొక మాకు చూసుకుంటాం మాకు తెలిసి సమాప్త పదహారు అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన మేము చూడాలి చూద్దాం పదహారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మాత్రం సుశ్రోత మరియు నువ్వు పేదరవే ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదు ఈ బండ మీద అనగా 
क्रिस्तने बंद में दा है ना में दा ना में दा समय उनका तो क्या पाताल में तो फिर द्वार में दाने में भी था मिलवा नहीं रहा मिलवा नहीं रहा अक्रम संताग ने दाने में ना बैठा संतागने लक्षण ने तुम्हें ना बेदा ये भी कोरा बेवन में उसको रात को में इंद्र नेला बने हुए हैं हरण बनता है तो बने हुए हैं पालों का राज्य में ये कताल है पालों का राज्य में ये कताल तो चमड़ी नहीं किस्ता बेवन तो अंतर्नाद है इस बीच में आ रहे हैं ये बंदा ना तो संगा ने करता हो पाताल है � अच्छा हो, पंद्रह रोचन हो। एलिया, एलिया, 
మరణానికి స్వభావం గల మనుషుడే వైశింపకుండినట్లు ఆసక్తి ప్రార్థన చేయగా మూడు నెల సంవత్సరముల వరకు వర్షమునేది మరణ అతడు ప్రార్థన చేయక ఆకాశం వర్షించిన భూమి తన కలము ఎన్స్కెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే ఎంత సమయం సంగీతుడు సంగీతుడు ఆగిపోలేదా సంగీతరాది యథార్థంగా తట్టుగా వాడే దాన్ని దాసుకున్న పేరు అన్ని ఇంపేవాడు ఏదైనా జరిగితరాల్సిందే చరక్క మార్గం ఇది ఇచ్చారు ప్రేమ ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రేమను పంచారా పంచలేదా పంచలేదా ప్రేమను పంచిన ప్రేమికుడు ఆయన ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఇచ్చారా సంఘానికి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నువ్వు వేరుకో సంఘం అందుకనే అడుగుతున్న ఆత్మ ఆరాధనలే దుఃఖులు చూడక మోకరించి సంఘ మొత్తం కలిసి ప్రార్థిస్తే ఏదైనా సరే దేవుడు తీరుస్తాడు అన్న ఒక నమ్మకంతో కలిగి రోజున ప్రార్థించమని అడుగుతున్నాం అందుకే ఆత్మ ఆరాధన సంఘ పెట్టి అంతా కలిసి మన కుటుంబానికి బాగాలేదు నాయన నేను ఇస్తాను ద్వారం తెలుస్తాను ద్వారం పలానా పెద్ద క్రైస్తవ నాయన నేను చూపిస్తాను మార్గం ఆ ప్రేమ కనపడదు అజరామరణమైనది అంత గొప్ప ప్రేమ ఇచ్చాడండి దేవుడు ఎందుకు సద్వినియోగం చేసుకోకూడదు ఎందుకు ధన్యంగా చూసుకుంటున్నావు నా విశ్వాసి నా విశ్వాసు వాళ్ళ నా విశ్వాసు నేను మనుషులను ఆలోచించు ప్రపంచంలో నీ ప్రేమ ఎవరైనా పంచగలరా ఎక్కడ దొరుకుతుంది అది ఒక పేపరకు దొరికింది ఒక ఏరియాకు దొరికింది ఒక ఎన్ఎస్కాలు దొరికింది దేవుని నమ్మిన యథార్థమతులు దొరికింది నన్ను ఎందుకున్న వాళ్ళ వాక్యం యథార్థత కలిగే దిగుతా ఆ నీకు ఏం కావాల్సి వచ్చిన వంట మేరకు ఇంటి మేరకు వస్తున్నా అది ఉండవల్లా జ్ఞానవంతుడు వాళ్ళు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుంటుంటే జ్ఞానవంతుడు అయితే బండ పైన పట్టుకో ఆ బండ గెలిస్తే వాడే రాని వాడే రాని ప్రాణాలు ఏదైనా రాని తప్పకుండా తగలదు తెలుసా మీకు అంత నమ్మకంగా ఉంటుందండి నాకు దేవుని పట్ల అందుకనే యథార్థంగా ఉంటాను పబ్లిక్ మాటిస్తాను తెలుసా మీకు నాకు నిజం చెప్తున్నా పెద్దకొండ ప్రాంతంలో సత్తుకొండ గ్రామంలో పత్తాలు సంవత్సరం వర్షం లేదు నా కాలకు వచ్చిన పెంపుడు ప్రార్థన అయిపోయిన మరొకసారమే దేవుడు ఆ రోజు వర్షం గుర్తించాడు ఇది మానవమైన వ్యాప్త మనం దేవుపడించుకోవాలి దేవుత ఆశ్చర్యపోయినండి వాళ్ళు పదమూడేళ్ళగా నీళ్ళు లేక కొండల మధ్య నీళ్ళు మొదలుపెట్టంటే తాగడానికి పశువులకు నీళ్ళు లేకపోతే ప్రార్థనతో ఎంత జరిగిందా వాక్యం చెప్పి ప్రార్థించాం అక్కడ ఇచ్చాను సరే మాట ఈ సాయంత్రం మీకు వర్షం పడుతుందని అంటే ఏమైనా పెరుగుతున్నారా ఒక సామాన్యుడు కనబడుతున్న కానీ లోపల అడిగిన ఆత్మ ఆగ్ని అని ఆలోచిస్తారు ఆపమంటే ఆపాలు తెరమ్మంటే తెరవాలి సంఘ దగ్గర జ్ఞానం అందాలని ప్రపంచానికి బుద్ధి రావాలని 